नमस्कार दोस्तों मैं मिस सोनी आपके यूट्यूब चैनल सोनी अभ्यास क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो हमारे मैथ्स का परसेंटेज से रिलेटेड होगा परसेंटेज अर्थात दोस्तों प्रतिशत ये उसका सिंबल यहां पर हम लोग दोस्तों दोस्तों प्रतिशत कैसे बनाए तो प्रतिशत कुल दो वर्ड से मिलकर बना एक होता है आपका प्रति और दूसरा होता है सत यहां पर देखिए प्रति और सत प्रति का अर्थ होता है दोस्तों प्रत्येक ठीक है प्रति का अर्थ होता है आपका प्रत्येक और शत का अर्थ होता है सौ अब यहां पर याद रखिए दोस्तों जो प्रतिशत होता है वो हमारा रेस्पेक्टिव होता है अर्थात तुलनात्मक होता है मैंने यहां पे एक वर्ड यूज करा है दोस्तों आपके लिए प्रत्येक तो प्रत्येक अर्थ होता है कि एनी नंबर कोई भी संख्या ठीक है नंबर अर्थात संख्या कोई भी संख्या है उसका हम लोग क्या निकालेंगे परसेंटेज निकालेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू निकालेंगे सौ अर्थात तुलनात्मक होगा अब चले देखते हैं दोस्तों यहां पर हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं यहां पर एक टर्म यूज करते हैं फ्रैक्शन फॉर्म वो थ्री बाई टू यहां पर जो ऊपर वाला टर्म होता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर हिंदी में बोले दोस्तों तो इसे हम लोग कह देते हैं अंश और नीचे में जो टर्म होता है दोस्तों उसे हम लोग कहते हैं डिनोमिनेटर और उसे हिंदी में कहे दोस्तों तो हम लोग कहते हैं उसे हर अब इन दोनों का जो वोल फॉर्म होता है दोस्तों ये वाला आपका तो इसे हम लोग कहते हैं आपका फ्रैक्शन फॉर्म क्या कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म हिंदी में बोले दोस्तों तो इसे हम लोग कहते हैं भिन्न ये सबको मैंने एक बार आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका है मैं एक बार फिर से रिवाइज कराते हुए हम लोग इसके क्वेश्चन को करते जाएंगे ये आपको समझ आ गया अब हम लोग को पढ़ा है दोस्तों कि हम लोग इस फ्रैक्शन फॉर्म का यूज क्या है तो हम लोग क्या करेंगे जो परसेंटेज होती है उसको इन फ्रैक्शन फॉर्म में बदलकर उनको हम लोग परसेंटेज में यूज करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चंस क्या हो गया आसानी से हम लोग बना सकते हैं तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हम हमारा आगे का टॉपिक कैसे पढ़ना है हमको तो यहां पर दोस्तों में आपको इसको मैं मिटा देता हूं यहां पर मैं मिटाने के बाद अब इसको हम लोग लिख लेते कि फ्रैक्शन को किस तरह से ज्ञात करना है यहां पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहां मैं लिखता हूं एक अब यहां मैं बता देता हूं आपको पहले परसेंटेज का अर्थ होता है एक के बटा में सौ के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं इसको तो यहां पर देखिए दोस्तों मैंने लिखा यहां पर वन ठीक है वन अर्थात इसको हम लोग बोल सकते हैं एक बटा एक ठीक है तो इसका मतलब क्या होता है एक का गुड़ा कराएंगे हम लोग सौ तो हमारा क्या आएगा सौ आ जाएगा सौ ही आएगा हमारा ठीक है ये चलिए आ गया समझ अब देखते हैं दोस्तों उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग एक बटा दो एक बटा दो में हम लोग गुड़ा करा देते हैं आपका सौ का ठीक है दोस्तों सौ परसेंट से गुड़ा कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक बटा दो अर्थात आ जाएगा पचास परसेंट मैं इसका और इसी ट्रिक आपको सिखाऊंगा पहले आप लोग ये समझ लीजिए हमें ये याद करनी है उसके बाद आता है दोस्तों एक बटा का गुड़ा एक बटा का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा सौ से गुड़ा कराने पर सौ क्या होगा उसका तो हो जाएगा हमारा तैतीस सही एक बटा हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा वन बाई फोर का हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कराते हैं हंड्रेड परसेंट या एक बटे चार का सौ परसेंट क्या होगा दोस्तों तो ये हो जाता है हमारा पच्चीस प्रतिशत ठीक है ये आ जाएगा इसको करें आप लोग कटाइएगा तो चार का पारा पच्चीस और पढ़ने पर आपका सौ आता है इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे एक बटा का फ्रैक्शन फॉर्म मतलब एक बटा का गुड़ा कराइए आप लोग सौ परसेंट से तो आपका क्या आ जाएगा बीस प्रतिशत तो एक बटा पांच का अर्थ क्या होता है बीस प्रतिशत के बराबर होता है उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले वन बाई सिक्स एक बटा छ का वैल्यू क्या आएगा तो एक बटा छ में हम लोग दोस्तों गुड़ा करा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा सोलह से ही दो बटा तीन परसेंट एक बटा सात का अर्थ देखते हैं दोस्तों एक बटा सात का गुड़ा कराते हैं हम लोग सौ से तो यह क्या जाएगा हमारा चौदह से ही दो बटा सात परसेंट ये आपको याद रखनी है नेक्स्ट करना है दोस्तों एक बटा आठ का अर्थ क्या होता है ये सबसे एम पी हमारा दोस्तों तो एक बटा आठ में गुड़ा करा दीजिएगा सौ का तो ये आ जाएगा आपका बारह से ही एक बटा दो परसेंट अर्थात साढ़े बारह परसेंट ठीक है दोस्तों नेक्स्ट टाइम हमको करना है देखिए यहां पर हमको क्या करना है एक बटा नौ का अर्थ एक बटा नौ का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा तो एक बटा नौ में हमको करना है का सौ परसेंट निकालना एक बटा नौ का सौ परसेंट क्या जाएगा हमारा आ जाएगा हमारा ग्यारह से ही एक बटा नौ परसेंट देखिए ग्यारह नहीं निन्यानबे और एक सौ सौ बटा नौ ये आपका आ गया पुना ठीक है नेक्स्ट हमें क्या करना है एक बटा दस तो एक बटा दस का सौ परसेंट क्या होगा दोस्तों हमारा तो यह आ जाएगा आपका दस परसेंट ठीक है इसी प्रकार हमें क्या करना है दोस्तों एक बटे ग्यारह देखिए दोस्तों आपको एक समझ आने वाला इसके बाद एक बटा ग्यारह का सौ परसेंट क्या होगा हमारा तो एक बटा ग्यारह का सौ परसेंट हमारा हो जाएगा नौ से ही एक बटा ग्यारह परसेंट अब आपको इसमें एक चीज दिख रहा होगा दोस्तों यहां पर जो फ्रैक्शन फॉर्म आ रही है वही आपका यहां पर आ रहा है जो आपका यहां आ रहा है वही आपका फ्रैक्शन फॉर्म यहां आ रहा है तो एक बटे ग्यारह अर्थ का फ्रैक्शन फॉर्म क्या
ठीक है आगे यहां पे देखते हैं एक बटे बारह का अर्थ क्या होता है दोस्तों अब देखिए उल्टा यहां पर देखिए एक बटे आठ मतलब क्या था बारह से ही एक बटा दो तो यहां पर हम लोग क्या कर देंगे एक बटे बारह का क्या होगा का सौ परसेंट निकालते हैं ठीक है तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका आठ आठ से ही एक बटा तीन परसेंट आपका ये आ जाएगा उसके बाद दोस्तों हमको करना है आपका एक बटा तेरह का फ्रैक्शन ग्राम क्या होगा तो एक बटे तेरह का दोस्तों हमें करना है सौ परसेंट निकालेंगे तो एक बटे तेरह का सोलह परसेंट क्या तेरह परसेंट सौ परसेंट क्या होगा दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका सात से ही नौ बटे तेरह परसेंट हमारा आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट करते हैं दोस्तों एक बटे फ्रैक्शन फॉर्म उसका सौ निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा आपका आएगा सात से ही एक सात परसेंट ये हमारा हो जाएगा दोस्तों नेक्स्ट हमको करना है वन बाई फिफ्टीन का आपका क्या होगा तो एक बटा पंद्रह का सौ परसेंट हमें निकाल लेना है दोस्तों तो ये हमारा क्या आ जाएगा आपका छ से ही दो बटा तीन परसेंट ये हमारा सबसे एम पी टर्म्स में से एक है लास्ट हमको ये याद कर लेना है दोस्तों बहुत ही एम पी एक बटे सोलह का हम लोग क्या निकालेंगे सौ परसेंट तो ये हमसे क्या निकलेगा छ से ही एक बटा चार परसेंट के फॉर्म में निकलेगा इन का अब देखिए दोस्तों यहां पर हमें मैं एक गोला बनाता हूं आपके लिए एक सर्कल बनाया देखिए मैं यहां पे लिखता हूं कि एक सर्कल है क्या है एक सर्कल है तो ये एक सर्कल अपने आप में क्या होगा दोस्तों हंड्रेड के बराबर होगा ठीक है याद रखेगा एक क्या होगा अपने आप में क्या होगा एक सर्कल है एक सर्कल अपने आप में क्या होता है हंड्रेड परसेंट होता है ठीक है याद रखिए दोस्तों इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें अगर एग्जिस्ट करती हैं वो सभी अपने आप में क्या होंगी हंड्रेड परसेंट होगी मैंने आपको इसके पहले ही बताया था अगर किसी गांव की जनसंख्या पी है दोस्तों अर्थात टोटल पॉपुलेशन उस गांव की जनसंख्या अपने आप में क्या होगी हंड्रेड होगी मैंने आपको बताया था अगर वॉल्यूम के केस है तो टोटल वॉल्यूम ठीक है वो भी अपने आप में क्या होता है हंड्रेड परसेंट मैंने आपको बताया था दोस्तों मिक्सर के केस में मिक्सर मतलब आपके पानी और नमक का मिश्रण पानी एवं चीनी का मिश्रण मतलब शक्कर का मिश्रण वो सब क्या होंगे अपने आप में तो टोटल मिक्सर अपने आप में क्या होता है हंड्रेड होता है मैंने बताया था आपको कि मेरी अगर इस हथेली में पांच उंगलियां है किसी के अगर किसी की उंगलियां कट गई है तो चार है या किसी के में एक एक्स्ट्रा होता है तो पांच छह है तो वो अपने आप में क्या होंगे दोस्तों अपने आप में हंड्रेड परसेंट होते हैं तो टोटल फिंगर की बात करें दोस्तों तो टोटल फिंगर्स हमारे जितने भी होंगे वो अपने आप में क्या होती है हंड्रेड परसेंट होती है ठीक है तो याद रखेगा यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो अपने आप में दोस्तों हंड्रेड परसेंट होंगी ठीक है चलिए यहां पर दोस्तों मैंने बनाया एक एक का अर्थ होता है सौ प्रतिशत आपको याद रखना है अब देखिए दोस्तों इस सर्कल को मैंने आपके टू पार्ट में डिवाइड किया मतलब मैंने कर दिया एक का आधा यहां लिखता हूं मैं मैंने कर दिया एक का आधा एक का आधा मतलब एक बटा दो तो ये पचास का भी क्या हो जाएगा आपका आधा हो जाएगा ठीक है यहां पर मैं इसको लिख देता हूं आपका इसका भी आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका इसका आधा हो जाएगा आपका फिफ्टी परसेंट देन इसका फिर से मैं इसको और डिवाइड कर दू दोस्तों कितने भाग में एक दो तीन चार भागों में तो एक बटा का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका एक बटा अर्थात हम क्या करेंगे पचास का भी आधा करेंगे तो पचास का आधा हो जाएगा दोस्तों हमारा पच्चीस प्रतिशत देन करना है दोस्तों हमको इसको और डिवाइड कर देना है तो चार भाग से कितना भाग हो गया हमारा आठ हो गया तो आठ का अर्थ होता है दोस्तों इसका भी आधा करिए ठीक है तो इसका आधा क्या हो जाएगा बारह से ही एक बटा दो परसेंट हो गया दोस्तों नेक्स्ट हमें क्या करना है इसको और स्प्लिट करेंगे सोलह भागों में आप लोग इसको डिवाइड करते हैं इस तरह से आप कर सकते हैं ठीक है तो ये क्या हो जाएगा हमारा एक बटे सोलह भाग में हो जाएगा एक बटे सोलह का अर्थ होता है दोस्तों आपका छ से ही एक बटा चार परसेंट ये आपको देख पा रहे हैं बारह का आधा है दोस्तों ये भी ठीक है इस तरह से हमें करना है नेक्स्ट हमें क्या करना है दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं और आगे यहां पर देखिए चलिए यहां पर दोस्तों मैं एक सर्कल बनाया मैंने क्या किया एक सर्कल बनाया इस सर्कल को थ्री पार्ट में देखिए एक सर्कल अपने आप में क्या होता है दोस्तों हंड्रेड परसेंट होता है मैं अगर इस सर्कल को दोस्तों तीन भागों में बांट दूं मतलब ये भी मेरा वन थर्ड ये भी मेरा वन थर्ड ये भी मेरा वन थर्ड दैट मीन्स कि मैंने एक सर्कल को तीन भागों में स्प्लिट कर दिया तो ये मेरा क्या हो जाएगा मैं करूंगा सौ का भी तीन पर करूंगा मतलब इसका मैंने तीन एक तिहा एक तिहाई किया तो ये क्या हो जाएगा मेरा सौ का भी एक तिहाई मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा तैतीस से ही एक बटा तीन परसेंट हो जाएगा अब देखिए दोस्तों मैं इसको मिटाता हूं अब देखिए अब हमें क्या करना है मान लीजिए मैं इस क्या करूंगा एक एक बटा दो में मैं दो का गुड़ा करा दू 
क्या करा दो का गुड़ा दैट मीन्स मेरा ये क्या हो जाएगा दो बटा तीन दो का गुड़ा होगा तो एक बटा तीन में दो का गुड़ा कराएंगे दोस्तों तो दो बटा तीन आएगा तो देन हमें इसमें भी क्या करूंगा दो का गुड़ा तो देखिए तैंतीस दूनी क्या हो जाएगा मेरा आ जाएगा छसठ और यहाँ एक बटा तीन में मैं दो का गुड़ा कराऊंगा तो दो बटा तीन आएगा दोस्तों तो अब इससे आपको समझ क्या दोस्तों ये परसेंटेज में आएगा आपका कि आपका दो बटा तीन अर्थात छसठ से ही दो बटा तीन अर्थात छसठ दशमलव छह से इसको आप कैसा भी लिख सकते हैं छसठ दशमलव छह छह परसेंट दिया रहेगा तो उसका फ्रैक्शन फॉर्म भी हमारा क्या होगा दोस्तों आपका दो से ही तीन होगा ठीक है अब देखिए दोस्तों यहां पर हम लोग करते हैं एक बटा तीन का मैं क्या कर दू अब दुगना किया तो उसको मैं कर देता हूं आधा तो ये क्या हो जाएगा मेरा एक बटा तीन का बट, बटे में आधा करूंगा तो तीन नीचे में दो आएगा तो तीन दूनी छ मतलब एक बटा छ एक बटा छ का हम लोग दो सौ देखे यहाँ पे क्या पड़ा है सोलह से ही दो बटा तीन तो इसका क्या जाएगा सोलह बटा तीन अब ये कैसे आया देखिए दोस्तों तैतीस का आगा 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 सोला, एक बटा तीन में हम लोग करेंगे नीचे तो ये एक बटा दो नीचे आएगा तो वो ऊपर चला आएगा तो क्या देगा हमारा दो बटा तीन इस तरह से मैं ये कर रहा हूँ ठीक है मैं आपको और आगे समझा दू दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक और समझा देता हूँ यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीस परसेंट लिखता हूँ यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ बीस परसेंट तो बीस परसेंट का था दोस्तों बीस परसेंट लिखा या मैं हाँ चलिए चलिए बीस परसेंट लिखते हैं बीस परसेंट का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा दोस्तों सो so, देखिए कैसे करना है इसको यहाँ पर लिखे बीस और परसेंट का अर्थ मैंने बताया दोस्तों एक बटा क्या होता है सौ यहाँ पे देखिए बीस परसेंट मतलब एक बटा सौ यहाँ पर करिए वन जा और ये आपका फाइव जा तो आपका क्या है एक बटा पांच आ गया आपका ये वाला अब देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर लिखा बीस परसेंट अर्थात एक बटा पांच मतलब एक सर्कल को पांच भागों में बांट दीजिए तो आपका इस तरह से कुछ क्या होगा स्प्लिट होगा एक दो तीन चार ये हमारा चार और एक और तो पांच भागों में हमारा बढ़ गया अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे इसका कर देते हैं दुगना तो बीस का दुगना क्या होगा हमारा चालीस परसेंट तो देखिए इसका भी क्या जाएगा दोस्तों आपका दुगना तो दो देखिए एक बटा दो में मैं गुड़ा करा दू दो का दो, दो एक कम दो बटा पांच तो हमारा क्या जाएगा दो बटा पांच आएगा इस टाइम में करना है नेक्स्ट में क्या करना है दोस्तों इसका मैं तीन गुना करा दू तो तो बीस दिया साठ आ जाएगा मेरा साठ परसेंट का अर्थ दोस्तों एक बटा में मैं क्या करूंगा तीन का गुड़ा तो ये मेरा आएगा तीन बटा पांच के फॉर्म में आएगा देन दोस्तों मैं अगर इसका क्या करा दू चार गुना करा दू दोस्तों तो ये मेरा क्या आएगा अस्सी के बराबर होगा और अस्सी मतलब एक बटा पांच में चार का गुड़ा तो ये आ जाएगा मेरा चार बटा आपका आ जाएगा पांच ठीक है नेक्स्ट करेंगे तो तो सौ आ जाएगा सौ की वैल्यू तो वन आती है दोस्तों अब देखिए ये हो गया हमारा अगर मैं दोस्तों इसको क्या कर दू मैं ये बीस परसेंट है मेरा ये बीस परसेंट को भी मैं क्या कर दू आधा कर दू तो बीस का आधा देखिये दोस्तों बीस का आधा क्या होगा दस और दस मतलब देखिये एक बटा का भी आधा करिए तो एक बटा पांच देखिए एक बटा पांच का आधा करूंगा दोस्तों मतलब एक बटा दो का गुड़ा तो पांच एक देखिए एक का एक आ जाएगा और पांच दूनी दस तो दस परसेंट का वैल्यू क्या जाएगा एक बटा दस के फ्रैक्शन फॉर्म में देन दोस्तों मैं इसका भी आधा कर दू इसका भी क्या कर दू आधा कर दू तो दस का आधा क्या होगा मेरा पांच होगा दोस्तों अब पांच परसेंट होगा और एक बटा एक बटा दस है एक बटा दस का भी आधा करूंगा तो क्या आ जाएगा एक बटा बीस आ जाएगा मतलब पांच परसेंट की वैल्यू एक बटा दस के बटे में जा जाएगा दो का गोड़ा तो एक कम एक आ जाएगा दस दूनी बीस आ जाएगा अगर मैं इसका भी आधा करूं दोस्तों इसका भी आधा कर दू तो पांच का आधा होता है ढाई ठीक है तो एक बटा बीस उसका भी आधा मतलब बीस के साथ दो का गुड़ा तो बीस दूनी चालीस परसेंट आ जाएगा मेरा इस तरह से सॉल्व करना है मेरे को ठीक है दोस्तों इसको और आगे भी कर सकते हैं आप लोग ठीक है इसको और आधा करना चाहे तो वन पॉइंट टू फाइव परसेंट कर दीजिए आप लोग तो ये क्या हो जाएगा आपका एक बटा चालीस उसका एक बटा अस्सी परसेंट इस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करने दोस्तों ईजी वे में चला जाएगा आपका ठीक है आई होप आपको यह सब समझ आ गए होंगे तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिया था दोस्तों चलिए मैं पहले आपको एक समझा देता हूं यहां पर देखिए दोस्तों आपको डिस्प्ले होगा आप, आपके स्क्रीन पर यहां पे दिया एक व्यक्ति अपनी आय का पंद्रह खर्च करता है ठीक है और यदि उसका खर्च पचहत्तर हो तो उसकी आय रुपए में याद करिए एक व्यक्ति है दोस्तों देखिए अब मैं आपको बताऊं कि आय आय क्या होता है तो आय होता है आपका मतलब आय को हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में बोले तो इनकम इनकम क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर मींस होता है दोस्तों आपका खर्च धन आप कितना सेविंग करते हैं आप कितना सेविंग कर रहे हैं ये ठीक है ये किसका होगा आपका बचत ठीक है तो याद रखिएगा आय क्या है दोस्तों आय आपका खर्च धन बचत दोनों को मिलाए तो आपका जितना खर्च करते हैं और आप जितनी सेविंग करते हैं उतनी
पंद्रह परसेंट खर्च करता है तो यहां पर लिख देंगे दोस्तों पंद्रह परसेंट अब देखिए ये क्या है उसका एक्सपेंडिचर है मतलब क्या दोस्तों उसका खर्च है याद रखिएगा ये उसका क्या है खर्च है अब यहां पे हमने लिखा पंद्रह प्रतिशत अब देखिए दोस्तों पंद्रह प्रतिशत का अर्थ क्या होता है यहां पे समझा देता हूं पंद्रह प्रतिशत तो देखिए पंद्रह प्रतिशत के वैल्यू आपको नहीं पता निकालना है तो क्या करें आप याद रखिए पांच परसेंट का वैल्यू क्या होता है दोस्तों आपका एक बटा क्या होता है बीस होता है ठीक है ये इसका कितना गुण है तीन गुना तो तीन का कर दीजिए ये आपका ऐसे आना जाएगा ठीक है आपको निकालते नहीं रहना है दोस्तों ऐसे सौ करके निकालते नहीं रहना है ठीक है आपको ये याद रखिएगा आपको यह डायरेक्ट याद कर सकते हैं इस तरह से आपको करना है तो हमारा फ्रैक्शन फॉर्म क्या आ गया दोस्तों तीन बटा बीस के फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया और देखिये ये जो नीचे में रहता है वो रहती है आपकी ओरिजिनल वैल्यू याद रखेगा नीचे में जो भी चीज रहेगी वो होगी आपकी ओरिजिनल वैल्यू तो ओरिजिनल वैल्यू इसमें हमारी क्या होगी इनकम ना आय होगी ना तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों इनकम हो जाएगा ठीक है और जो ऊपर में होती है वो आपका जो चीज दिया जितना परसेंट वही है तो क्या दे यहाँ पे एक्सपेंडिचर तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा दोस्तों हमारा एक्सपी एक्सपेंडिचर हमारा हो जाएगा तीन रुपए अगर मेरी आय बीस यूनिट है दोस्तों तो मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा तीन यूनिट तो मैं सेविंग कितना करूंगा दोस्तों अगर मैं इसके में बोलू सेविंग कितना करूंगा तो बीस माइनस कर दीजिए आप तीन तो सत्रह सत्रह यूनिट की आप क्या करेंगे आप बचत करेंगे ठीक है सेविंग करेंगे अब देखिए दोस्तों इसमें बोला है एक व्यक्ति अपनी आय का पंद्रह परसेंट खर्च करता है यदि उसकी खर्च रुपए में पचहत्तर रुपए देखिए हमारा यूनिट में दोस्तों तीन है लेकिन रुपए में उसकी खर्च कितना है पचहत्तर रुपए है दोस्तों ये तीन का कितना गुना है आपका पचहत्तर या आपका पच्चीस गुना है दोस्तों तो अब हम बताओ उसकी आय कितना है तो उसकी आय भी क्या होगा पच्चीस गुना होगा ठीक है तो देखिए 25 दूनी हमारा 50 और एक शून्य का शून्य मतलब क्या जाएगा दोस्तों हमारा पांच सौ उसकी हो जाएगी अगर हमसे पूछा दोस्तों कि सेविंग क्या होगी तो सेविंग में भी क्या करिए आप 25 का गुड़ा करा दीजिए आपका आंसर आ जाएगा ठीक है इस तरह से हमें क्या करना है आंसर निकालना है ठीक देखिए यदि ए का वेतन बी के वेतन से 40 परसेंट कम है तो बी का वेतन ए के वेतन के कितने प्रतिशत अधिक है देखिए यहां पर दिया है एक ए और यहां पर दिया आपका बी यहां पर बोला है दोस्तों ए का वेतन बी के वेतन से 40 परसेंट कम है मतलब ए का वेतन क्या है कम है कितना किससे बी से कितना 40 परसेंट तो याद रखिये दोस्तों चालीस की वैल्यू क्या होती है हमारी चालीस की वैल्यू क्या होती है हमारी तो आपका चालीस का वैल्यू हो जाएगा दो बटा ठीक है याद रखिए हम इसके पहले हमने किया है कि दो बटा पांच होगा अर्थात देखिए ए का वेतन बी के वेतन से चालीस परसेंट कम है तो ये नीचे वाला क्या होगा बी का वेतन दिया होगा तो देखिए आपका बी का वेतन अगर पांच कम है अगर पांच है तो उससे दो कम है मतलब चालीस परसेंट का मतलब उस इतना कम है दो यूनिट कम है अगर कुल यूनिट पांच है दोस्तों तो दो यूनिट कम है अर्थात पांच में दो कम कर दीजिए तो आपका तीन मतलब अगर ए का बी की यूनिट पांच है तो एक यूनिट उससे चालीस परसेंट कम अर्थात तीन हो जाएगी ठीक है अब देखिए इसमें क्या बोला दोस्तों तो बे के वेतन को ए से कितना परसेंट अधिक है देखिए दोस्तों कितना अधिक है आपका दो अधिक है ठीक है अब देखिए यहां पर लीजिए कितना अधिक है उसको लिखिए अब हमें पूछा है दोस्तों कि किसके रसेट में तो बी का वेतन ए के वेतन से तो किसके रेट में पूछा ए के तो एक आपका कितना है दोस्तों देखिए यहां पर तीन तो दो बटा तीन और गुड़ित क्या करना है इसको परसेंट निकालना है तो ये तो याद रखिए दोस्तों दो बटा तीन का मान क्या होता है आप लोग देख पाएंगे दो बटा तीन का मान आपका क्या होता है छसठ सही दो बटा तीन परसेंट होता है ठीक है तो इसका आ जाएगा आपका छसठ सही दो बटा तीन इतना परसेंट आपका क्या होगा अधिक होगा तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही हो जाएगा या इसको और अच्छे से करना चाहें दोस्तों तो आप ऐसे भी कर सकते हैं देखिए आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बस सिखा देता हूं कितना परसेंट कम है चालीस तो यहां पर आप लिखिए जितना कम होगा या अधिक होगा डिवाइड बाई करना है दोस्तों आपका हंड्रेड के साथ अगर कम है तो आप माइनस करिए और अधिक है दोस्तों तो आप क्या करिए प्लस करिए ये वाला याद रखिए और उसके साथ गुड़ा करा दीजिए सौ का अब देखिए मैं इसके साथ ही कराता हूं आपका इस क्वेश्चन ने बोला था दोस्तों चालीस परसेंट कम है तो आप लिखिए कितना कम है तो चालीस और कम है मतलब माइनस करना पड़ेगा सौ से तो सौ में माइनस चालीस करेंगे दोस्तों आ जाएगा हमारा साठ और इसका कर दीजिए आप लोग सौ ये देखिए ये जीरो ये जीरो कटा ये हमारा दो बार में और ये मेरा तीन बार में तो दो बटा तीन का अर्थ क्या होता है दोस्तों छसठ सही दो बटा तीन परसेंट आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी टर्म से करा देता हूं आपको यहां पर दूसरा आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों यदि ए का वेतन बी के वेतन से 30 परसेंट अधिक है बोला है कितना अधिक बोला दोस्तों आपको बोला है 30 परसेंट अधिक है तो 100 में भी 30 परसेंट जोड़ दीजिए तो 100 का 30 परसेंट क्या होगा आपका एक ठीक है इसको कटाइए आप सौ का गुड़ा करा सकते हैं ये कटाइए कितना आ गया आपका तीन बटे 
तेरह ठीक है और तीन बटे तेरह का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों आपका तेईस सही दो बटा ये तेईस सही एक बटे तेरह परसेंट आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर तीसरा क्वेश्चन दिया है यदि एक व्यक्ति एक ही लंबाई यहां पर आपका थर्ड क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों यहां पर दिया है एक व्यक्ति अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से साठ परसेंट अधिक है ठीक है दोस्तों इसको आप फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं देखिए मैं पहले समझा दू इसको ए और बी मान लीजिए अनिल ये अनिल को मैं ले लेता हूं ए और दीपक को ले लेता हूं मैं बी यहां पर बोला है दोस्तों यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई साठ परसेंट अधिक है अनिल की ऊंचाई क्या है अधिक है किससे दीपक से और साठ परसेंट का अर्थ होता है दोस्तों हमारा तीन बटा पांच अब देखिए यहां पर बोला है साठ परसेंट अधिक है मतलब अगर दीपक की हाइट क्या है पांच है तो यह क्या अधिक मतलब दोस्तों आप लोग लगा दीजिएगा प्लस का साइन तो यह क्या होगा अगर मान लो अनिल दीपक की अगर आ, हाइट पांच है तो तीन अधिक मतलब आठ हो जाएगा अगर इसकी हाइट फाइव है दोस्तों पांच है तो इसकी क्या हो जाएगी एट अर्थात आठ हो जाएगी हमारी अब देखिए यहां पर बोला है अनिल की ऊंचाई तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितना अधिक है अब बोला कितना अधिक है दोस्तों देखिए ये दीपक की ऊंचाई से अनिल की ऊंचाई कितना अधिक है तो इधर से देखिए तो तीन अधिक है तो लिखे तीन अधिक है किससे कंपेरिजन करने के लिए बोला दोस्तों दीपक की ऊंचाई अनिल से तो अनिल का क्या हो जाएगा आठ तो तीन बटा आठ का आपको क्या करना है दोस्तों गुड़ा कराना है ठीक है ये इस तरह से आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना है तो इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा सैतीस से ही एक बटा तीन परसेंट आगे चलते हैं दोस्तों ठीक है अब यहां पर इसी को आप लोग अगर डायरेक्ट में सोल्व कराऊ दोस्तों तो आपको देखिए कैसे करना पड़ेगा कितना कितना बोला है आपको दोस्तों ऐसे बोला है आपका साठ अधिक है बोला है और अधिक का अर्थ होता है दोस्तों एक सौ साठ गुड़ी क्या कर दीजिए आप लोग सौ का परसेंट का गुड़ा करा दीजिए ये आपका तीन आ जाएगा ये आपका आठ आ जाएगा अर्थात तीन बटा आठ का अर्थ क्या होता है दोस्तों हमको करना है इसको ठीक है तो क्या आता है देखिए इसको मैं समझ कराता हूँ ये दो बार में चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका पच्चीस बार में पच्चीस ती आ जाएगा दोस्तों आपका पचहत्तर और बटे में क्या आ जाएगा दो पचहत्तर बटे दो मतलब दोस्तों सैंतीस से ही एक बटा आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से हमें इसे क्या करना है सॉल्व करने ठीक है दोस्तों चलिए आगे देखिए मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से यहां पर आपको दिख रहा होगा दोस्तों x और यदि x y से 10 परसेंट अधिक है तो देखिए दोस्तों डायरेक्ट करना है इसको हमें कितना अधिक है 10 तो अधिक है मतलब 10 जोड़ दीजिए उसमें और ये हो जाएगा आपका सौ ए आ जाएगा आपका एक बटे अब दोस्तों एक बटे का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होता है आपका नौ से ही एक बटे ग्यारह आपका आंसर हो जाएगा आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा होगा ए की आय बी की आय से 25 परसेंट कम है सीधा दोस्तों आपको करना है कितना परसेंट कम बोला है 25 परसेंट तो पच्च... कर दीजिए 100 में 25 परसेंट कम करेंगे तो आ जाएगा आपका पचहत्तर उसका 100 परसेंट निकाल लीजिए देखिए कैसे करना है इसको अब यहां पर देखिए एक बार में और आ जाएगा तीन में अब दोस्तों आप खुद बताइए एक बटा का फ्रेशन मोन क्या होता है आपका तैतीस से ही एक बटा होता है ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों चीनी के भाव में 40 परसेंट की वृद्धि कर देने पर एक व्यक्ति वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे उसे खर्च ना बढ़े अब देखिए दोस्तों इस तरह क्वेश्चन को भी क्या करना है आपको कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी 40 पर इतना कमी करना है हमें कमी करना है तो चालीस की वृद्धि की गई थी तो सौ में भी क्या करिए चालीस बढ़ा दीजिए तो आपका यह आ जाएगा आंसर करिए अब यह आ जाएगा ये आपका दो बार में और यह आ जाएगा आपका सात बार में तो दो बटा का मान क्या होगा दोस्तों देखिए इसको आपको नहीं पता दो को अलग करिए एक बटे सात का मान तो आपको पता है तो क्या करिए एक बटे सात का अर्थ क्या होता है दोस्तों चौदह से ही दो बटा सात परसेंट आपका होता है तो इसको क्या करिए आप गुड़ा करा दीजिए देखिए चौदह दूनी अट्ठाईस आ जाएगा और दो दूनी आपका चार बटा सात इस तरह से आपका क्या देगा आंसर तो आप लोग देख पा रहे आपका आ जाएगा अट्ठाईस से ही चार बटे मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा दोस्तों सही होगा ठीक है इसी तरह का आपको करना है क्वेश्चंस दोस्तों यहां पर मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन समझाता हूं सबसे अच्छा क्वेश्चंस देखिए यहां पर अगर आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे तो यहां पर दिया एक संख्या में पहले 20 परसेंट की वृद्धि उसके बाद पुनः 20 परसेंट की वृद्धि कर दी तो माना कि वो संख्या क्या हमारा दोस्तों सौ है अब इसमें क्या बोला गया है कि पहले उसे 20 परसेंट की वृद्धि की गई तो 100 से 20 100 का 20 परसेंट क्या होगा दोस्तों 100 का 10 परसेंट होता है 10 तो 20 परसेंट क्या हो जाएगा 20 मतलब 100 से क्या हो गया वृद्धि होकर ये देखिए इसमें 20 परसेंट की क्या की गई वृद्धि मतलब प्लस की का साइन तो यह हो गया 120 हो गया अब इसमें क्या बोला गया है इसमें पुनः बीस की वृद्धि एक में पुनः क्या करना है बीस परसेंट की वृद्धि करनी है तो क्या हो जाएगा देखिए इसका दस क्या होग
ठीक है बारह रुपए समझिए अब देखिए इसका कितना बीस परसेंट बोला तो बारह दूनी चौबीस रुपए हो जाएगा हमारा बीस परसेंट अर्थात ठीक है तो देखिए चौबीस वृद्धि कर दीजिए तो एक सौ बीस धन चौबीस करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा एक सौ चवालीस रुपए अब इसमें देखिए दोस्तों बोला है तो बढ़ी हुई संख्या कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि प्रारंभिक संख्या से तो कितना बढ़ा है दोस्तों आपका देखिए कितना बढ़ा कितना प्रारंभिक है यह हमारा प्रारंभिक मूल्य है और यह क्या हमारा वर्तमान मूल्य है तो प्रारंभिक मूल्य से कितना बढ़ा है आपका चवालीस बढ़ा है तो पुनः उसी मूल्य में लाना है दोस्तों तो चवालीस क्या करिए आप कम कर दीजिए तो ये आप कर दीजिए कमी करना है आपको परसेंटेज कमी करना है तो कितना कमी करिए आप चवालीस का क्या करना है हमें चवालीस का कितना से कमी करना है दोस्तों एक सौ चवालीस रुपए से करनी है आपको और ये आप कर करिए सौ परसेंट निकालने के लिए सौ का गुड़ा करा दीजिए यहां पर आप दोस्तों आप देख पाएंगे चार एक कम चार चार एक कम चार ये आ गया आप कहिए देखिए चार दिया और यह आ जाएगा छत्तीस अब इसको और कटाना चाहे दोस्तों आप लोग कटा सकते हैं यह आ जाएगा आपका नौ बार में और यह आ जाएगा आपका पच्चीस बार में तो ये क्या आ जाएगा पच्चीस से कम पच्चीस की पांच हासिल आई दो पच्चीस से कम पच्चीस और दो सत्ताईस दो सौ पचहत्तर सही क्या आ जाएगा नौ ठीक है इसको आप लोग फ्रैक्शन में आपका क्या जाएगा आंसर आएगा इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था ठीक है तो ठीक है दोस्तों आज का सेक्शन यही पे हम लोग समाप्त करते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करें और बगल में लगी हुई बेलाइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज